Hello everyone. So today we are going to discuss the daily MCQs for practice for test 2021. Okay. So the first question which we are going to see is hundred and second question. It says the super fast hyperloop project linking central Pune to Mumbai located 20 kilometers apart is being executed by तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे क्यों फ्रेम किया है यहां ये मेंशन करना कि 200 किलोमीटर दूर है इंपॉर्टेंट है पहले हाइपरलूप को समझते हैं ये किसके द्वारा किया जा रहा है ये क्वेश्चन है लेकिन हाइपरलूप को समझते हैं देखिए जब आपको मुंबई से दिल्ली जाना होगा तो आप कैसे जाओगे फ्लाइट से जाओगे तो फ्लाइट आपको जल्दी से पहुंचा देगा ठीक है दैट इज ओके दैट इज फाइन अगर आपको छोटा डिस्टेंस है जैसे सपोज 20 किलोमीटर है तो उसके लिए आप मेट्रो बना सकते हो और मेट्रो ट्रेन से आप जल्दी से जा सकते हो ठीक है लेकिन अगर कोई डिस्टेंस जो है वो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है जो मीडियम रेंज का डिस्टेंस है उसमें अगर आप फ्लाइट लेने जाओगे तो फ्लाइट में आपको पता होगा कि रिपोर्टिंग टाइम होता है आपको एक दो घंटे पहले जाना पड़ता है और फिर जब एयरपोर्ट पे आप उतरते हो तो एयरपोर्ट जनरली सिटी से बहुत दूर रखा जाता है तो आपका जो कमिटेशन है उसमें टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाएगा तो इट इज ऑफ नो हेल्प एक्चुअली सो ऐसे में हाइपरलूप जो है आपको हेल्प कर सकता है हाइपरलूप होता क्या है हाइपरलूप एक तरह का डक्ट डक्ट मतलब कि एक तरह का पाइप टाइप का होगा जिसके अंदर में ट्रेन चलेगी ठीक है उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा और उसके बाद बहुत तेज से ट्रेन चलेगी और वो जल्दी से जल्दी पहुंचाएगी तो ये उन सिटीज के लिए अच्छा है जो कि जिसके बीच का डिस्टेंस मीडियम रेंज का है यानी ना तो 50 किलोमीटर है और ना ही हजार किलोमीटर है ये 200 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है तो मुंबई और पुणे उस टाइप की सिटीज हैं इसलिए यहां हाइपरलूप बनाया जा रहा है अब क्वेश्चन बोलता है कि मतलब इनमें से कौन सी कंपनी बना रही है डीएमआरसी डेल्टा हाइपरलूप वर्जिन हाइपरलूप या फिर बोइंग हाइपरलूप सो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर जो होगा वर्जिन हाइपरलूप होगा ठीक है ऑल्दो कांसेप्ट इलन मस्क ने दिया हुआ था नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन इट सेज जिया सोमा माशे वाज एन आर्टिस्ट एसोसिएटेड विद तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाता है कि यार मतलब पिछले साल का अगर क्वेश्चन देखें तो एक गोंडी आर्ट के ऊपर क्वेश्चन था बेसिकली गोंडी आर्ट के ऊपर नहीं था गोंडी आर्टिस्ट के ऊपर था एक आर्टिस्ट का नाम दिया गया था और पूछा गया था ये कौन से आर्ट से रिलेटेड है तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है जिया सोमा माशे वाज अ वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म्स तो कौन सा आर्ट फॉर्म है वो पहला बोलता है गोंडी पेंटिंग दूसरा बोलता है सौरा पेंटिंग तो सौरा पेंटिंग बेसिकली झारखंड में जो संथाल लोग होते हैं वो लोग करते हैं फिर वर्ल्ड पेंटिंग वर्ल्ड पेंटिंग फेमस है महाराष्ट्र के आसपास अगर आपको पता होगा स्टिक टाइप का फिगर दिखाती है दि, मतलब उसमें बनाया जाता है रेड के ऊपर वाट से और फिर है मंजूषा पेंटिंग तो मंजूषा पेंटिंग जो है वो भागलपुर बिहार में जो एरिया है उसके आसपास बनाया जाता है इसको ठीक है तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड पेंटिंग और जिया सुमा मासी जो थे बहुत बड़े वर्ल्ड के पेंटर थे और इन्होंने ही पॉपुलराइज किया था इस पेंटिंग को फिर से और इनको पद्मश्री भी दिया गया था इनका डेथ हो गया एक एक दो साल पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शायद आ सकता है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एल टी सिंबल डिस्प्लेड बिसाइड मोबाइल नेटवर्क मतलब एल टी सिंबल जो होता है अगर आप अपना मोबाइल देखेंगे तो वहाँ जहाँ नेटवर्क सिंबल होता है वहाँ पे एल टी लिखा आता है तो इट स्टैंड्स फॉर ये क्या होता है इसका फुल फॉर्म तो ये आपका बेसिक ऑब्जर्वेशन है बिकॉज जब मैं इसके क्वेश्चंस देख रहा था एक बार एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो आधार कार्ड है वो कितने डिजिट का होता है तो वो बेसिक ऑब्जर्वेशन पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं तो एल टी चूँकि सबके मोबाइल में है और सबको दिखता है तो उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए ठीक है पहला बोलता है लाइफ हाई टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन लाइफ हाई क्या होता है लाइट फिडिलिटी वाई क्या होता है वायरलेस फिडिलिटी ठीक है तो लाइफ आई होता है कि लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन तो वो तो नहीं होगा बी बोलता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन सी कहता है लॉन्ग टेलीफोन एक्सटेंशन डी कहता है लॉन्ग टर्म एक्सटेंशन तो इसका आंसर होगा लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और जो कभी कभी कुछ लिखा आता है ना ई e लिखा आता है ई e का मतलब होता है एज कभी कभी जी आता है जी का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कभी कभी फोर तो आपको पता होगा जनरेशन होता है ठीक है तो 
ये सारे जो भी आपके मोबाइल में या जनरल ऑब्जर्वेशन है वो आपको पता होना चाहिए एक कॉमन जनरल ऑब्जर्वेशन है स्टार रेटिंग स्टार रेटिंग क्या होता है आपके घर में अगर एसी होगा या टीवी होगा नया या फ्रिज होगा तो उस पर आप देखोगे स्टार का रेटिंग दिया होता है पाँच स्टार में से तीन स्टार या चार स्टार या दो स्टार तो वो क्या होता है और क्या मतलब उसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि वो डिवाइस जो है वो कितना एफिशेंट है कितना पावर एफिशेंट है तो वैसी बातें आपसे पूछ सकता है अब एक सौ पाँच देखते हैं ये बोलता है विच आर द फॉलोइंग हैज बिन डिक्लेयर्ड और यूनेस्को बायोस्फेयर रिजर्व रिसेंटली अंडर यूनेस्को मैप प्रोग्राम मैप का फुल होता है मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम तो यूनेस्को का ये प्रोग्राम है जिसमें वो बायोस्फेयर रिजर्व कैटेगराइज करता है जिसकी मतलब देख अच्छे से होती है बाद में ठीक है तो पहला बोलता है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि इनकरेक्ट होगा दूसरा बोलता है केला देव नेशनल पार्क जो इनकरेक्ट होगा और वाल्मीकि नेशनल पार्क है कहाँ पे ये पूर्वी चंपारण में है बिहार में केला देव नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में है यहाँ बहुत सारे बर्ड्स आते हैं वहाँ सेंचुरी भी है मतलब एक वेटलैंड भी है बहुत इंपॉर्टेंट ये सी कहता है पन्ना टाइगर रिजर्व ये कहाँ है मध्य प्रदेश में और डी कहता है पेच नेशनल पार्क जो कि मतलब आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच का एरिया पे है ठीक है अब इसका जो आंसर होगा ना रिसेंटली यूनेस्को ने किसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है सो so, पहले हमारे यहाँ इलेवन बायोस्फीयर रिजर्व थे अब इसको मिला के ट्वेल्व हो गए ठीक है तो इसका आंसर होगा पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में वो बोलता हूँ दो रिवर है एक है केन और दूसरा है बेतवा तो केन और बेतवा को इंटरलिंक करने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है ठीक है उन दोनों रिवर को जोड़ा जाएगा आपस में तो जिस कनाल के थ्रू जोड़ा जाएगा वो पन्ना टाइगर रिजर्व के थ्रू पास होगा और इसको लेके बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल कंसर्न उठाए गए थे कि अगर ऐसा होगा तो वहाँ जो टाइगर्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं उनको दिक्कत हो सकता है ठीक है तो पहला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है यूनेस्को ने मैप के अंदर नया बायोस्फेयर रिजर्व बनाया है जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व या पन्ना नेशनल पार्क भी है तो उसको पन्ना बायोस्फेयर रिजर्व अब हो जाएगा वो ठीक है और दूसरा क्या बताया मैंने ये मध्य प्रदेश में है तीसरा बताया वहाँ केन बेतवा लिंक जो हो रहा है वहाँ से पास हो रहा है तो ये तीसरा फैक्ट है और मैंने ये भी बता दिया कि केला देव जो है राजस्थान में है और पेच जो है वो महाराष्ट्र और इसके बीच में है और वाल्मीकि जो है बिहार में उसके बाद है रिसेंटली इंडिया फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी वॉज लॉन्च एट तो सबसे पहले सफारी का मतलब होता है कि जंगल में जो आप घूमते हो वो ठीक है हॉट एयर बैलून बहुत जगह ऑलरेडी हो चुका है और शायद एक बार क्वेश्चन भी आया था अराखू वैली को लेके अराखू वैली जो है वो है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के आसपास और वहाँ पे ये बलून फेस्टिवल एक्चुअली होता है अराखू बलून फेस्टिवल तो वो फेमस है उसके लिए ठीक है तो डी इसका ऑप्शन नहीं होगा अब जो बचा बाकी सब वो आपको या तो बायोस्फेयर रिजर्व है या नेशनल पार्क है तो इन तीनों में आंसर हो सकता है पहले कहता है पंचमढ़ी रिजर्व या बायोस्फेयर रिजर्व तो पंचमढ़ी बायोस्फेयर रिजर्व कहाँ पे है ये मध्य प्रदेश में है और मैं गया भी हूँ वहाँ और भी कहता है अगस्त मल्या बायोस्फेयर रिजर्व तो अगस्त मल्या साउथ में आपको केरला कर्नाटका और तमिलनाडु मतलब एक एक्सटेंडेड एरिया है नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व उसके अंदर ये भी आता है उसके साइड में उसके बाद सी है बांधवगढ़ नेशनल पार्क सो so, बांधवगढ़ फेमस है अपने टाइगर्स के लिए ठीक है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी है तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वहाँ पे हॉट एयर बलून सफारी शुरू किया गया है जो कि इंडिया का फर्स्ट है मतलब हॉट एयर बलून सफारी अगर बोलेंगे ना तो इंडिया का फर्स्ट है अब 107 पे आते हैं ये बोलता है हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो लास्ट दो साल से ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं कि सबसे कम एज की प्राइम मिनिस्टर कौन है या फिर स्लोवाकिया की मतलब स्लोवाकिया या कहीं और की जॉर्जिया की जो है प्रेसिडेंट कौन बनी थी ऐसा कुछ क्वेश्चन था तो उसमें ऑप्शन दे देता है माया सांडू देन जुजाना कापूटोवा देन सना मरीन एंड जेसीडा आर्डन तो ये चारों ही नाम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मैं एक एक करके सिंडा आर्डन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि फिर से इलेक्शन हुआ था न्यूजीलैंड में और वहाँ फिर से वो प्राइम मिनिस्टर चूज हुई हैं सना मरी लास्ट टाइम न्यूज़ में था क्यों 
क्योंकि ये सबसे कम एज की प्राइम मिनिस्टर बनी थी कहाँ की प्राइम मिनिस्टर है ये ये है फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ठीक है और बी जो है जुजाना कैपोटोवा तो जुजाना कैपोटोवा भी स्लोवाकिया की प्रेसिडेंट बनी थी ठीक है तो ये भी फेमस है जबकि ए इसका आंसर होगा जो कि 24 दिसंबर 2020 को बनी है मोल्डोवा की प्रेसिडेंट यानी कि माया सांडू हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा ऑन 24 दिसंबर 2020 दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट तो आपका ए आंसर हो जाएगा और ए आंसर हो जाएगा और ये बेसिकली मोल्डोवा है कहाँ पे ये भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत तो ये है बेसिकली यूरोप में और ये एक लैंड लॉक कंट्री है एक तरफ इसके है यूक्रेन और दूसरी तरफ है अर्मेनिया ये रोमानिया सॉरी रोमानिया है और रोमानिया अगर आप बुरात फिल्म देखे होंगे तो रोमानिया में ही शूटिंग हुई थी उसकी तो उतने कोई बहुत गरीब कंट्री टाइप में आते हैं ये सब ठीक है अब उसके बाद है एक सौ आठ ये बोलता है हु वॉज द गवर्नर जनरल वन पार्टीशन ऑफ बंगाल टू प्लेस तो ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि हु वॉज द गवर्नर जनरल क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा चारों को डिस्कस कर लेंगे चारों में क्या पता सबसे पहले है लॉर्ड कैनिंग तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का रिवॉल्ट हुआ था दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट हो सकता है ऊपर का क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछ दे कि हु वॉज द गवर्नर जनरल वन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस तो उसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग देन कम्स लॉर्ड डफरिन तो लॉर्ड डफरिन कौन था लॉर्ड Lord... डफरिन जो है बेसिकली वो गवर्नर जनरल था कब था जब कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था और कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था 1885 में हुआ था ठीक है सो ही वॉज द गवर्नर जनरल इन 1885 और ड्यूरिंग 1885 उसके बाद लॉर्ड बेंटिक तो लॉर्ड बेंटिक ने बहुत सारे काम किए थे सोशल रिफॉर्म के लिए इसलिए फेमस है ये तो इसके समय ही सती को बैन किया गया था तो ये तीनों के बारे में आपने जान लिया उसके बाद डी पे आते हैं लॉर्ड कर्जन सो लॉर्ड कर्जन वॉज द गवर्नर जनरल जिनके समय पार्टिशन ऑफ बंगाल हुआ था अब आते हैं 109 में ये बोलता है द ब्रंट लैंड रिपोर्ट और द ब्रंट लैंड कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है पहला बोलता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है क्या ये बेसिकली है डब्ल्यू टी ओ का एग्रीमेंट है जिसके अंदर मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो होते हैं उसके ट्रेड कैसे होंगे क्या होंगे इसको डिसाइड किया जाता है बी क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सी कहता है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो कि डब्ल्यू टी ओ का है और डी कहता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो कि यू एन का है अभी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहा है सो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था दो हज़ार से दो हज़ार पंद्रह तक और दो हज़ार सोलह से जो तीस तक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें सेवनटीन गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं ये क्वेश्चंस ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था ठीक है 17 गोल है और 169 टारगेट है उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जबकि ये जो इसका आंसर होगा बर्ड लैंड रिपोर्ट या बर्ड लैंड कमीशन ये किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था तो वो हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो इसी कमीशन के रिपोर्ट के बाद जो है ना यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट होगा 1992 में वहाँ तीन काम होगा याद रखिएगा इसको बहुत इंपॉर्टेंट है जो वो कॉन्फ्रेंस होगा 1992 में जिसको कि अर्थ समिट भी बोलते हैं वहाँ पे तीन काम होगा कहाँ पे होगा ये कॉन्फ्रेंस रियो डे जेनेडियो में वहाँ तीन काम क्या होगा पहला होगा यू अभी जो आप पेरिस क्लाइमेट डील वगैरह देखते हैं ना वो यू के अंदर होता है यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ठीक है ये पहला हुआ दूसरा है यू तो यू कैसे याद करेंगे यूनाइटेड नेशन और सी आप सबको पता होगा तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन जिसका कि सबमिट लास्ट ईयर इंडिया में हुआ था और तीसरा क्या हुआ कि जो कंजर्वेशन ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि सी तो ये तीनों हुआ था वही तीनों जाके जो है पहले कियोटो प्रोटोकॉल बनेगा जो कि यूएनसीसीडी का है उसके बाद मीना मटअप ये 
नगोया प्रोटोकॉल बनेगा और भी प्रोटोकॉल्स और रूल्स रेगुलेशंस बनते जाएंगे तो उतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है बस ये जान लीजिए कि बर्ट एंड रिपोर्ट या कमीशन का नाम आए तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है और जो 92 में अर्थ समिट हुआ था वहाँ से तीन कन्वेंशन निकले थे यू एन सी और सी ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं 110 सौ दस पुता है लास्ट ईयर इंडिया डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो सकता है आप जाए पहला बोलता है आर दूसरा बोलता है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप तीसरा बोलता है क्वाड ग्रुप चौथा बोलता है जी फोर ग्रुप तो जी फोर ग्रुप क्या है आपको पता होना चाहिए तो जो यू का सिक्योरिटी काउंसिल है वो बेसिकली वर्ल्ड वार के बाद बना था वर्ल्ड वार टू में तो जो भी उसके विक्टर्स थे ना जो जीते थे वो लोग उसके मेम्बर्स बन गए थे जबकि जो लोग हारे थे उनको निकाल के उन्होंने फेंक दिया था निकाल के क्या मतलब उनको इंक्लूड नहीं किया था तो वैसे कंट्रीज जो डिज़र्व करते हैं जाना लेकिन किसी कारण से वो उसमें नहीं है उनका ग्रुप है ये और इसमें कौन से कंट्रीज़ हैं पहले जर्मनी है जो कि जर्मनी वर्ल्ड का ये वर्ल्ड वर्ड का विलन था इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया गया था दूसरा है जापान जापान भी उसी के साथ था इसलिए उसको भी इंक्लूड नहीं किया गया वहीं पे हीरो सीमा और नगा सब हुआ था ठीक है तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया गया उस समय उसके बाद इंडिया और ब्राज़ील इंडिया अपने साइज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसको इंक्लूड करना चाहिए ठीक है और ब्राज़ील तो इनका एक ग्रुपिंग है जो कि बोलता है जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें हमको भी परमानेंट मेम्बर का सीट मिलना चाहिए सी कहता है क्वाड ग्रुप तो क्वाड ग्रुप आपको कौन सा है यू है उसके बाद जापान है उसके बाद इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है सो so, इनका कॉमन मोटिव क्या है चाइना को कंटेन करना ठीक है उसके बाद ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जिससे बाहर हुआ था कौन यूएसए इंडिया तो उस ग्रुप में था ही नहीं तो यूएसए बाहर हुआ था ट्रंप जी के आने के बाद अब ट्रंप जी वापस चले गए हैं तो फिर से शायद ज्वाइन कर सकता है उसके बाद ए है आर सी विल बी द एंसर फॉर दिस डैट इज लास्ट ईयर इंडिया डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन आर तो आर का फुल फॉर्म क्या है रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं देखिए दस कंट्री है एशियान के उसके बाद चाइना है और मतलब छः और कंट्रीज़ हैं तो उनका नाम आपको पता रखना मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है बस इतना जान लीजिए कि आर को ज्वाइन करने से इंडिया ने मना कर दिया था फिर ये इम्पॉर्टेंट है वॉट इज़ योम मित्रा व्योम मित्रा न्यूज़ में था लास्ट ईयर तो ये है क्या पहला बोलता है एआई चैट बॉक्स है इन्फॉर्मिंग अबाउट गगनयान दूसरा बोलता है स्टूडेंट वॉल्टियर फॉर स्पेस अवेयरनेस यानी कि जो स्कूल्स में स्टूडेंट वॉल्टियर्स होंगे उनको व्योम मित्रा बोला जाएगा सी कहता है ह्यूमन ऑयड विच विल ट्रैवल टू द स्पेच स्पेस विथ गगन ठीक है और डी जो है वो बोलता है ए आई डिस्प्ले लाइक नियॉन तो नियॉन क्या है आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत सैमसंग का नियॉन है जिसके हेड जो है प्रणव मिस्त्री हैं प्रणव मिस्त्री कौन है आप सबको शायद पता होगा तो उन्होंने बनाया था बट ये आंसर इसका नहीं होगा इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा सी यानी कि ह्यूमनाइड विच विल ट्रेवल टू द स्पेस इन गगनयान ठीक है सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू थैंक्स फॉर